अस्सलाम वालेकुम जी आज जो टॉपिक है हमारा उसमें हमने समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है ओके इसको समझने पहले आपने थोड़ा सा बिल्ड अप करना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है और माइट पॉसिबल लेक्चर बड़ा थोड़ा सा होगा तो लेकिन आपने समझना बड़े अच्छे से है ओके तो सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड वाले लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं आई नो आपको पता है लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं देखो यू एंड आई और एवरी वन ऑफ अस नीड सम काइंड ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड ईच अदर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ताकि हम लोग एक दूसरे की बात समझ सके अपनी बात दूसरे को समझा सके एटसेट्रा सेम गोज फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर को भी अपनी बात समझाने के लिए हमें उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए ये ऐसा ही है जैसे कोई बात समझनी है या समझानी है तो उस बात को समझाने के लिए आप या तो वर्बल लैंग्वेज यूज करते हो ओके okay? बोल के या तो इशारों की जबान यूज करते हो इवन ट्रैफिक सिग्नल जो है वो भी एक लैंग्वेज का ही कॉन्टेक्स्ट है वो भी एक लैंग्वेज की डोमेन में आता है क्यों क्योंकि उससे भी आप कुछ ना कुछ समझ पा पाते हो रेड लाइट है तो नहीं जाना ठीक है ग्रीन लाइट है तो यू कैन मूव येलो है तो स्टैंड बाय मतलब अभी आप चलने के लिए या रुकने के लिए रेडी हो जाओ ओके जी तो ये सारी चीजें क्यों हैं ताकि हम लोग आपस में रहा कर सके बातचीत कर सके सेम इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर से अपने काम मुकम्मल करवाने हैं तो पहले हमें कंप्यूटर को अपनी बात समझानी पड़ेगी और हमें कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं ठीक है प्रोग्राम इक्वल टू सॉफ्टवेयर ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है तो अगर प्रोग्राम इक्वल टू सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर को हमें जो अपनी बात समझानी है ना वो प्रोग्राम दे के समझानी है सॉफ्टवेयर दे के समझानी है वो सॉफ्टवेयर दे दे सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा या प्रोग्राम कैसे हम कंप्यूटर को देंगे मतलब हम अपनी बात कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे एक लैंग्वेज के जरिए से वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर को हमारी बात समझा देती है वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओके जी तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे से दो टाइप की है ओके जी एक लैंग्वेज जो पहली टाइप की लैंग्वेज है वो है लो लेवल और जो दूसरी है वो हाई लेवल बस इन्हीं पे आज हमारी बात होगी इन्हीं पर हमारी डिस्कशन होगी ओके बहुत ज्यादा आसान है देखिये जब कंप्यूटर इवॉल्व हुआ था मतलब नया नया आया था इस दुनिया में तब कंप्यूटर की सिर्फ एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज जीरो और वन वाली लैंग्वेज ओके जीरो का मतलब होता है कि अब कंप्यूटर के अंदर कोई चीज या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिग्नल परफॉर्म नहीं होगा वन का मतलब होगा परफॉर्म होगा ओके जी तो जीरो और वन इस तरह काम करते थे और हमें कंप्यूटर को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम देने पड़ते थे और जिससे कंप्यूटर हमारी बात समझ के हमारा जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर देता था फिर कंप्यूटर एडवांस होते हैं इंसान आसान लैंग्वेजेस की तरफ आने लग गया क्योंकि जीरो वन वाली लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुश्किल है इंसानों के लिए इंटरप्रेट करना उस लैंग्वेज को समझना उस लैंग्वेज के अंदर से डीपिंग मतलब उस लैंग्वेज के अंदर से हमें वो एरर निकालना बड़ा मुश्किल फील होता था तो इंसानों ने इसके लिए एक आसान प्रोसेस निकाला वो प्रोसेस ये है कि याद रखो ये जो ये बाइनरी लैंग्वेज है ना इस लैंग्वेज को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज ठीक है जो कंप्यूटर के बिल्कुल पुराने जमाने में या कंप्यूटर की बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई ओके फिर इंसान ने अपनी आसानी के लिए असम्बली लैंग्वेज बनाई ठीक है असम्बली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज कहलाती है सेकेंड जनरेशन का मतलब है पहली जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी लैंग्वेजेस uh, का जो आसानी है और लैंग्वेजेस की यूजेबिलिटी है वो भी बढ़ती जाए ओके okay, जी तो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज जो है उसमें हमारे पास असेंबली लैंग्वेज डेवलप करता है इंसान इंसान उस लैंग्वेज के अंदर जीरो वंस को रिप्लेस कर देता है निमोनिक्स के साथ ठीक है इसको लिखा मैनिमोनिक्स जाता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इसको निमोनिक कहते हैं निमोनिक क्या होते हैं देखो हर लैंग्वेज के कुछ एल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं जो ए से जट तक है छब्बीस बनते हैं उर्दू लैंग्वेज के अलीफ से ये तक सैंतीस बनते हैं मैथ भी एक लैंग्वेज है मैथ की लैंग्वेज के हमारे पास जीरो से लेकर नाइन तक 
जो है वो भी मैथ के अल्फाबेट्स हैं सेम इसी तरह हमारे पास फर्स्ट जनरेशन या बाइनरी लैंग्वेज में दो बाइनरी का मतलब ही दो होता है ठीक है ना तो बाइनरी लैंग्वेज में दो अल्फाबेट्स होते थे जीरो और वन तो अब जीरो और वन से मिलकर बनने वाला प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होता था उसको खत्म करके जब मशीन सॉरी असेंबली लैंग्वेज आई तो उसके अंदर निमोनिक्स यूज होने लगा है निमोनिक्स क्या होते हैं निमोनिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए छोटे छोटे शॉर्ट नेम्स होते हैं ओके जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए सब एडिशन के लिए ऐड ठीक है तो एक बड़े इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड का एक शॉर्ट नेम कर देना इज कॉल्ड निमोनिक और निमोनिक्स यूज होते थे असेंबली लैंग्वेज में तो असेंबली लैंग्वेज भी इवॉल्व हुई इंसानों ने इसके अंदर भी आसानी पैदा करने की कोशिश की और देखा कि यार ये ये वाली जो तो लैंग्वेज है ना इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है ओके स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है वो ये कि इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं कर पा रहे कोई नया साइंटिफिक या कंप्यूटर के जरिए से ना हम लोग बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर पा रहे तो फिर क्या हुआ थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस इस दुनिया में आ गई जिनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस ओके ये लैंग्वेजेस इंसान के बहुत ज्यादा करीब होती है करीब का मतलब ये नहीं कि पॉपुलर में होती है करीब का मतलब ये कि ये इंसान को बड़ी जल्दी समझ आती है क्यों ये इंसान को बड़ी जल्दी समझ आती है क्योंकि ये सारी की सारी बनाई ही इंग्लिश लैंग्वेज की तरह गई है इनके अंदर मौजूद सारा का सारा जो इनका सेंटेक्स है इनकी जो ग्रामर होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है इसीलिए इंसान इनको बड़ी जल्दी सीख लेता है और इंसान इसको बड़ी जल्दी समझ लेता है प्लस इसके अंदर से अगर एरर निकालने हो जिसको हम डी बगिंग कहते हैं याद रखिएगा वर्ड डी बग आया है यहाँ पर बग का मतलब होता है कीड़ा या एरर ठीक है अब एरर और बग अगर सेम है बगिंग का मतलब होगा एरर आने का प्रोसेस वर्ड डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ समथिंग ओके जैसे डिहाइड्रेशन है पानी की कमी हो जाना डिहाइलोजिनेशन है हेलोजिन के मॉलिक्यूल्स का उड़ जाना है खत्म हो जाना है एटसेट्रा तो डी बगिंग का मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर आने के प्रोसेस को या एरर को ढूंढकर खत्म कर देना ओके तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे लिए डी बगिंग आसान हो जाती है क्यों क्योंकि ये इंसान को बड़े अच्छे से समझ आती है और इंसान इनके अंदर से नई नई चीजें भी कर सकता है ये लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है सबसे ज्यादा मशहूर तरीन लैंग्वेजेस जो है वो ऐसे सी सी प्लस प्लस जावा ठीक है और पाइथन पाइथन एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आज कल बहुत जितनी भी बायोमेडिकल और कंप्यूटर साइंस को मिला के जो रिसर्च हो रही है ना वो बेसिकली इसी लैंग्वेज में हो रही है जिसका नाम है पाइथन ठीक है वो जो शाम वाला पाइथन होता है ये उसी के उसके नाम पर तो नहीं रखी गई लेकिन पाइथन वही वाले स्पेलिंग ठीक है आप जितने भी फाइव जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बैक एंड पे बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस जो लगी हुई हैं वो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस लगी हुई हैं ओके तो आई होप कि अभी तक आपको सारा कुछ समझ आ गया है जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूँ इंसान को और कंप्यूटर को आपस में बात करने के लिए लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है अब लैंग्वेजेस दो किस्म की होती हैं कंप्यूटर की उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओके जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक है लो लेवल जो मशीन के ज़्यादा करीब होती हैं दूसरी है हाई लेवल जो इंसान के ज़्यादा करीब होती हैं याद रखिए ये दोनों लैंग्वेजेस होती कंप्यूटर की लैंग्वेजेज हैं ओके okay? आप ये नहीं कह सकते कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसानों की लैंग्वेजेस होती हैं नहीं दोनों कंप्यूटर की लैंग्वेज है लेकिन ज्यादा करीब जो है मशीन के वो मशीन लैंग्वेज है ओके okay? और मशीन को प्योरली सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ आती फिर क्या होता है क्योंकि अब आप आगे बात करते हैं जो कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है इंसान ने अपनी आसानी के लिए हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन असेंबली लैंग्वेज डेवलप की अब असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस ये सारी की सारी जो है वो इंसान ने अपनी जो कि आसानी के लिए पैदा की है कंप्यूटर एक डिलीट मशीन है वो लो लेवल के अलावा कुछ नहीं समझता तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि फिर अगर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है और इंसान को आसानी फील होती है हाई लेवल लैंग्वेज समझने में तो यहाँ पर इंसान एक सॉफ्टवेयर राइट करता है या बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को तो वो समझ नहीं आएगा तो फिर क्या होगा अब यहाँ पे एक एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का ये भी आपने समझते हैं देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा 
کہ اس کا مطلب ہے زبان کا ترجمہ کرنے والا یہ سیم ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اسپینش نہیں آتی آپ جب اسپین جاتے ہو تو اپنے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر لے جاتے ہو جو آپ کی اردو زبان کو ترجمہ کر کے بتائے گا اسپینش لوگوں کو اور اسپینش لوگوں کو لوگوں کی زبان کا ترجمہ آپ کو اردو میں کر کے بتائے گا لینگویج ٹرانسلیٹر اوکے جی سیم اسی طرح جو ہے کمپیوٹر کے پاس بھی لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں جو جن کی کیٹیگریز ہے تین قسم کی اوکے جی تین تین کیٹیگریز ہیں ایک ہوتا ہے اسمبلر پھر ہے کمپائلر اور پھر ہے انٹرپریٹر اوکے جی پہلا ہے اسمبلر اگر آپ کو اسمبلی لینگویج آ گئی اور آپ نے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر لکھ لیا بنا لیا لیکن کمپیوٹر کو تو وہ سمجھ نہیں آئے گا آپ اپنے اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا سافٹ ویئر دو گے اسمبلر کو اسمبلر کیونکہ لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اسمبلر اس کی ٹرانسلیشن کر دے گا آپ کو مشین لینگویج میں اور پھر مشین آپ سے آپ کی بات سمجھ جائے گی کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہو گے اوکے دوسرا نمبر پہ آتے ہیں کمپائلر اور انٹرپریٹر اوکے جی یہ دونوں بھی یہ بیسیکلی یہ کوئی یو ایس بی یا جادو کی چھڑی نہیں ہوتے جو آپ ہائی لیول لینگویجز پہ لگاؤ گے تو وہ لو لیول میں تبدیل ہو جائیں گے نہیں یہ بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں اگر سپوز آپ کو ہائی لیول لینگویج آ جاتی ہے ٹھیک ہے سی سی پلس پلس پائتھن جاوا کوئی بھی ہائی لیول لینگویج آپ سیکھ جاتے ہو ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ آپ اپنے ہائی لیول لینگویج کا جو سافٹ ویئر آپ نے لکھا ہے بنایا ہے وہ آپ دو گے کمپائلر کو یا انٹرپریٹر کو یہ دونوں سافٹ ویئر جو بھی جن میں ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر رہے ہو وہ کیا کرے گا آپ کو اس ہائی لیول لینگویج کی ٹرانسلیشن کر کے بنا دے گا اس کو مشین لینگویج میں یا مشین انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں زیرو ورس میں تاکہ کمپیوٹر سمجھے آپ اسے کیا کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کا کام مکمل ہو جائے اوکے جی اب یہاں پہ ان دونوں میں مطلب کمپائلر اور انٹرپریٹر میں فرق یہ آتا ہے دیکھیں کمپائلر جو ہے نا وہ ایک ہی بار میں سارا سافٹ ویئر پڑھتا ہے پھر ٹرانسلیشن شروع کرتا ہے اوکے جب کہ انٹرپریٹر آپ کے سافٹ ویئر کی ایک ایک لائن کو پڑھے گا پھر ایک لائن پڑھی ٹرانسلیشن دوسری لائن پڑھی ٹرانسلیشن تیسری لائن پڑھی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے تو انٹرپریٹر جو ہے وہ بیسیکلی سلو ہوتا ہے کمپائلر زیادہ تیز کام کرتا ہے لیکن ان دونوں کے اپنے اپنے ایک کمپیوٹر سائنس کے اندر ڈیپ جا کے اپنے اپنے فائدے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ انٹرپریٹیو لینگویجز ہوتی ہیں کچھ کمپائلر جنریٹڈ یا کمپائلر سپورٹیو لینگویجز ہوتی ہیں وہ ہم نے نہیں سمجھنا ہاں یہ ہم نے سمجھنا تھا کہ کمپائلر اور انٹرپریٹر میں آپس میں کیا فرق ہے دونوں کا کام ایک ہے کیا لو لیول لینگویج کو سوری ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں چینج کر دینا اوکے ہاں کمپائلر کا یہ کام ہے کہ کمپائلر کو اگر آپ ایک سافٹ ویئر دیتے ہو ٹائپ کر کے یا کیسے بھی آپ نے بنایا اس کو کمپائلر پہلے پورے سافٹ ویئر کو پڑھے گا اس کے اندر سے پاسبل مسٹیکس اگر ہوں گی آپ کو بتائے گا آپ اس کو ٹھیک کرو گے پھر کمپائلر اس کی ٹھیک ہوئے ہوئے سافٹ ویئر کو جنریٹ کر دے گا مشین لینگویج میں جب کہ انٹرپریٹر کیا کرتا ہے ایک لائن پکڑے گا آپ کے سافٹ ویئر کی ٹھیک ہے جو آپ نے ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوگا اس کی ٹرانسلیشن کرے گا اور مشین کو دے دے گا مشین اس کو رن کر دے گی پھر دوسری لائن پھر تیسری چوتھی اس طرح اگر آپ نے ہزار لائنز آف کوڈ لکھی ہیں ہزار لائنز آف پروگرام ہے تو وہ ایک ایک لائن کو پڑھے گا اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرے گا اور کمپیوٹر کو دے دے گا اوکے جی تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سارا سینریو سمجھ آ گیا ہے کہ کمپیوٹر کی لینگویجز میں کس طرح کام ہوتا ہے اور کمپیوٹر ہماری بات کیسے سمجھ لیتا ہے کوئی پریشانی خوف غم آپ کو ہو یہاں تک تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں ورنہ یہاں پہ لیکچر اوپر اوکے جی